ರಿಷಿ ಮನೇಲಿ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಬಂದೆ ರಿಷಿ ಮನೇಲಿ ಇಲ್ದೆ ಇರುವಾಗ ನಿನಗೇನ್ ಕೆಲ್ಸ ಇಲ್ಲಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಸರ್ ಕಳ್ಸಿದ್ರು ಮೇಡಮ್ ಓಹೋ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರೋ ಬಂಟಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವಳು ಈಗ ಮಹೇಂದ್ರನಿಗೆ ದೂತಳಾಗಿ ಬಂದಿದೀಯಾ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ಜಗತಿ ಮೇಡಮ್ ಬೇರೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಸರ್ ಬೇರೆ ಆದ್ರೆ ನನ್ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಸರು ಜಗತಿ ಮೇಡಮು ಒಂದೇ ಸೀತಾರಾಮನ್ ತರ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ್ ತರ ಶರೀರ ಬೇರ್ ಬೇರೆ ಆತ್ಮ ಒಂದೇ ನನಗೊಂದ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮೊದ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತೀಯಾ ಅಥವಾ ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಿನಗ್ ಮಾತುಗಳು ಬರತ್ತಾ ಸತ್ಯ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಧೈರ್ಯ ಇರತ್ತೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವಾಗ ಭಯ ಇರತ್ತೆ ಅದು ಯಾರ್ ಕಾಣಿಸಿದ್ರು ಕಾಣಿಸ್ದೆ ಹೋದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಆಗ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಆಗ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಬಾಧರಣಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮ ರಾಯಭಾರಿನ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳುವ ಸುಧರ ಮಹೇಂದ್ರ ಸರ್ ಬುಕ್ಸು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಅವ್ರ ರೂಮಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಂತಲ್ಲ ನನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಜಗತಿ ಮೇಡಮ್ ಕಳಿಸಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಆಹಾ ಬಾವ ಸುಧರ ಮಹೇಂದ್ರ ಮಾವನ್ ವಸ್ತುಗಳು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಬಾ ಹಾ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಕಳಿಸಿ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೀನ್ ತಗೊಂಡೋಗೋ ಮಣಿಗಳು ಮಾಣಿಕ್ಯನ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ನನ್ ಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲ ನೀನ್ ಹೊರಡ್ಬೋದು ನಿನ್ನಂತ ಗಟ್ಟಿ ಹುಡುಗಿ ಮನೆಗ್ ಸೊಸಿಯಾಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅತ್ತೆಗೆ ವಸುಧರ ನಾನಾ ಹೌದು ಮೇಡಮ್ ಜಗತಿ ಮೇಡಮ್ ಈ ಕೆಲಸ ನೀವೇ ಮಾಡಕ್ಕಾಗದು ಅಂತ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ ವಸುಧರ ಮಹೇಂದ್ರ ಮಾವನ್ ಕರ್ಕೊಂಬಾ ಅಂತ ರಿಷಿಗ್ ನಾನ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಸರ್ ಇರೋದು ಒಂದ್ ತರದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ಖುಷಿ ಆಗಿದ್ರು ರಿಷಿ ಸರ್ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಜಗತಿ ಮೇಡಮ್ ಯೋಚಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಿಷಿ ಸರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ತರದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಮೂರ್ ಜನನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾರು ಒಳ್ಳೆಯವ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನ ಕಾಲನೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದೆ ಹೌದು ವಸುಧರ ಮಹೇಂದ್ರ ಮಾವ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರಿಷಿಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಮಹೇಂದ್ರ ಸರ್ ಕೂಡ ಮನ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ರು ಸಹ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ಮಹೇಂದ್ರ ಸರ್ ಸಹನೆ ಜಗತಿ ಮೇಡಮ್ ಪ್ರೀತಿ ರಿಷಿ ಸರ್ ತಪ್ಪು ನಂಬಿಕೆ ಈ ಮೂರ್ ಜನದ ಮಧ್ಯ ಒಂದ್ ಅಂತರಾನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಮೇಡಮ್ ನೀವೇ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ನಾನೀ ತರ ಖಾಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗ್ ಹೋದ್ರೆ ದೇವಯಾನಿ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬ್ಯಾಗಲ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ
ಆ ಪೊಗರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳ ಮನಷ್ಟರು ಇಲ್ವೇನೋ ರಿಷಿ ಸರ್ ನನಗಂತಾರೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದೇ ಮಾತನ್ನ ರಿಷಿ ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ವಸುಧರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನೇನ್ ಫೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಏನೋ ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತಾರೆ ಈ ಪೊಗರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ನಿಜಾನಾ ನನ್ ಭ್ರಮೇನ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕ್ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ರ ಸೀರಿಯಸ್ ಸಿಂಹ ಅವ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಹೇ ವಸುಧರ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಹ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೇ ವಸುಧರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನು ಗುಡ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಸರ್ ನೀನೇನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾ ಇವೇನ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಸಿಂಹನ ಜೆಂಟಲ್ ಮೆನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೊಗಳಿದೀನಿ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಹೊಗಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಾರಿ ಬೈಬೋದಾ ಹೊಗಳಿಕೆನ ತಗೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ಬೈಗುಳನ ತಗೋಬೇಕಲ್ವಾ ಸರ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀನೇ ಹೇಳ್ತೀಯಾ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ನೀನೇನು ನನ್ನ ನಿಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಲಿ ಮಾಡು ನಾನು ಅಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ತೀನ ಮಾಡು ಮಾಡು ಮಾತಾಡು ಜೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಸಿಂಹ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಅದೆಷ್ಟು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದೆಯೋ ನಾನು ನಿನಗೊಂದ್ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ ಏನ್ ಸರ್ ಅದು ಕಣಿ ಕೇಳು ನಾನ್ ಹೇಳಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೀಯಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ಏನಕ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಕಾಫಿನ ಟೀನ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೀವೇನ್ ಸರ್ ಅವ್ರೆ ವಸುಧರ ಅವ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಫಿನ ಟೀನ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಮಜ್ಜ
ಏನ್ ಸರ್ ನೀವು ಆಡ್ಕೋತಿದ್ದೀರಾ ಸರಿ ಬಿಡಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಡ್ಲಿ ಸರ್ ನೆನ್ಪುಗಳನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ವಸ್ತುನ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಕೋಪನ ಮನ್ಸಲ್ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್ ಏನೋ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಣಿಸ್ದೇರೋ ಆಣಿ ಮುತ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸೋರ್ನ ಹಾಗಂತ ರಿಷಿ ರಿಷಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತಿದ್ಯಾ ಮಹಾಜಾಣೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಏನ್ ದೇವಿಯಾನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಸೊಸೆಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಊಟನೆ ಸೇರಲ್ವಾ ನನ್ ರಿಷಿಗ್ ಒಂದು ಮಾತಂದ್ರು ನಾನ್ ಸಹಿಸಲ್ಲ ಅದು ವಿಷಯ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಇವನು ಈ ಮಧ್ಯೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನೇ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೀವಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಲೈ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಲೈ ನೀನ್ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ತೀಯ ಅಂತ ನನಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಗೌತಮ್ ತುಂಬಾನೇ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕಣಯ್ಯ ಯಾವ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ನಿನ್ಗೆ ಯಾಕ್ರಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ರಿಷಿ ನಾನ್ ಹೇಳೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾನ ಹೇಳಿ ಏನೋ ಅವನ್ಗೆ ನಾನಂದ್ರೆ ಗೌರವ ಆಡಿಸ್ತಿರೋ ನೀವೇ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ ಮೇಲಿರೋ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೀವ್ ಹೇಳಿರೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾನೋ ಹೊರತು ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಟ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ರಿಷಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮಾತ ಕೇಳೋದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದಾನೆ ಏನ್ ಹಾಗ್ ನೋಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಹ ಅಯ್ಯೋ ಏನಿಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಏನಾಯ್ತು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ನಿಮಗೇನಾದ್ರೂ ಅಂದ್ರ ನನ್ ಏನಂದ್ರು ನಾನ್ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳಲ್ಲ ರಿಷಿ ನಿನ್ ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸಹಿಸ್ಕೋತೀನಿ ಅವನ್ಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನ್ ಯಾವ್ದೋ ವಸ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಆ ವಸುಧರನ ಮನೆ ಕಳಿಸಿದ್ದ ವಸುಧರ ಬಂದ್ರೆ ತಪ್ಪೇನಿದೆ ನಾನ್ ಹೇಳೋದ್ ಮುಗಿಯೋಕು ಮುಂಚೆನೆ ನನ್ ಮಾತಲ್ಲಿ ನೀವು ತಪ್ಪು ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ದೆ ದೇವಿಯಾನಿ ಮಹೇಂದ್ರ ವಸುಧರನ್ನ ಕಳಿಸಿದಾನೆ ಅಂದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಡಿ ನೀವ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ತಪ್ಪು ನಂದೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಅಯ್ಯೋ ಮಾವ ಮೊಸರೆ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಬೇಡ ಕಣಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೋಯ್ತು ನೀವ್ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನನಗ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ಸತ್ತ ಅಯ್ಯೋ ಅತ್ತೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ನೀವೇನ್ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಏನಿದು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ 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 ನೀವು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ನಿಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಲೈ ನಂದು ಊಟ ಮುಗಿತು ಕಣ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನಾನೇ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾರಿ ಲೇ ಲೇ ಗೌತಮ್ ಏನತ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೀಗೆ ಊಟ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋದ್ರು 
ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಇದ್ದಾಗ ನಾನೇನು ಹೇಳಿ ಋಷಿ ನೀ ಊಟ ಮಾಡು ಋಷಿ ನೀನು ಕೂಡ ಡ್ಯಾಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಮನೆ ಮನೆನೇ ಅಲ್ಲ ಹೌದು ಋಷಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಮಾವ ಇಲ್ದಿರೋದಕ್ಕೆ ಪಣೀಂದ್ರ ಮಾವನು ಡಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಮಾವನ್ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಬಾ ರಿಷಿ ಡ್ಯಾಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಮಹೇಂದ್ರ ಮಾವ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗ್ಲಿಂದ ರಿಷಿ ತುಂಬ ಡಲ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣ ಶುರು ಆಯಿತು ನಾನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಋಷಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ನಾನು ನೀನಿಬ್ರು ಒಂದೇ ಮನೇಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇರಬೇಕಾದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ತು ನನ್ಗೆ ಯಾಕೋ ನಾನು ಒಂಟಿ ಅಂತ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರೋಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ನನ್ನ ಮಗನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಹೇಂದ್ರನ್ನ ಅವನ್ ಮಗನ್ ಹತ್ರ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡಿ ಸರ್ I love you, Dad. Mahindra, I'm going to take a look at you. 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 ಪ್ರತಿ ಸಲ ನೀನು ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ನನಗ್ ಬೇಜಾರಾಗೋದು ಅಶೋ ಮಹೇಂದ್ರನ್ನ ನೋಡೋಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ಈ ಬಾರಿ ಹೀಗಿದೆ ನಿನಗ್ ಸಂತೋಷನ ಜಗತಿ ಇಲ್ಲ ಮಹೇಂದ್ರ ಪ್ರತಿ ಸಲಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೋವು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದ್ಯಾಕೆ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ನನ್ನಿಂದ ನೀನು ರಿಷಿಗೆ ದೂರ ಆದೆ ಅವನ್ನ ನೀನು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಋಷಿ ಮೇಲೆ ನಿನಗಿರೋ ಪ್ರೀತಿನ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಜಗತಿ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟದ ಬುದ್ಧಿನ ನೀನಿಲ್ದಿರೋ ಕೊರತೆ ನನಗ್ ತುಂಬ ಸಲ ಕಾಡಿದೆ ಜಗತಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನು ಋಷಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ದೂರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋನು ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸೋನು ಋಷಿಗಿರೋ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಆ ದಿನ ನನಗ್ ಧಾರೆ ಇರಿಯೋನು ನನಗಾಗ ಭಯ ಆಗೋದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಿದಾನಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಗಪ್ಪ ಇರಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದು ಆ ದಿನ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ದೇನೆ ನಡೆದೋಯ್ತು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅಲ್ವ ಜಗತಿ ನೀನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜಗತಿ ಋಷಿ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಆಳವಾದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಋಷಿ ಇಲ್ದಿರೋ ಈ ಹುಟ್ಟದ ಹಬ್ಬ ನನಗೆ ದೇವ್ರ ವಿಗ್ರಹ ಇಲ್ದಿರೋ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಮ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಕರೆದ್ರೆ ಋಷಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನ ಮಹೇಂದ್ರ ಬರಲ್ಲ ಜಗತಿ 
ರಿಷಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನನ್ನೇ ಬಾ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ ಅವನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಹುಟ್ಟದಬ್ಬ ಬರೀ ಒಂದು ದಿನವಾ ಕಳೀಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಹಬ್ಬನೇ ಆದರೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಒಬ್ರು ದೊಡ್ಡ ಕವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇರಲಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೋ ಆಗ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರ ನೀನ್ ನನ್ ಜೊತೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಟ್ರು ಅಷ್ಟೇ ರಿಷಿ ನೋವು ಪಡ್ತಾನೆ ನೀನ್ ನೋವು ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಜಗತಿ ನಾವು ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿಮರ್ಶೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಋಷಿ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೌದು ಮಹೀಂದ್ರ ನೀನ್ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಲಿ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ರಿಷಿ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಲಿ ನಾನು ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹೇಳು ವಸುಧರ ಯಾಕೇನು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಮೌನಾನೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಕೆಲವು ಉತ್ತರ ಸಿಗದೆ ಇರೋ ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೌನಕ್ ಮೀರ್ದಂತ ಮಾತೇನಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀವೇ ಎಲ್ಲಾರ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬಹುದು ಸರ್ ಹೊರಡೋಣ ಸರ್ 